。我已经彻底想开了，这大概是我最后一次借酒消愁。遇到你这个酒友，挺好的。这大概也是我最后一次吧。我要离开了，离开这个城市，回新加坡去。那你不回来了吗？我爷爷要是知道是我跟文氏作对，他不会放过我。那……那你走了，那谁陪我喝酒啊？哎。我走了，你就不要喝酒了啊！哈，你说你年纪轻轻的，干点什么不好，非天天泡在这儿。你都走了，我来不来你都不知道，你还管我？还管我？哎，你有没有听过一个词儿，傻白甜？嗯嗯嗯嗯啊。一般这个词儿啊，是形容女孩子。你，还真是我见过的男人中的傻白甜。<笑>我又不是你的女人，我也管不着你。你，好好的找一个女朋友，踏踏实实的过日子。啊，啊。翻篇了，翻篇，重新开始，重新开始，干杯，干杯哟，睡醒了？嗯。来吃早餐吧。你这个早餐鸡蛋的形状，一看就之前没少给女孩子做吧？不好意思啊，这个早餐我想做给思雅的。你跟思雅之前吃过早餐？可是。他没有给过我一起吃早餐的机会，<笑>那太好。啊？哦，我是说你的早餐做的太好了。啊？只能说是他没有口福，哎，可惜了。可能是我自作多情吧，也许他从来没有喜欢过。嗯，千万别这么想。我觉得你呢，能遇到更好的。只有你这么想。我可不是随便说的啊！你看啊，你的厨艺这么好，为什么不好好的继续开你的餐馆呢？只有你变得更好了，才会遇到更好的那个他，对吧？算了，我知道你是好心安慰我。嗯，我可不是安慰你，我觉得我可以投资你的餐厅。之前你不是跟我说在川田市有一家吗？回去好好归拢归拢，重新装修一下，我们可以把它开成全国连锁。我觉得这个不用这个那个的，我现在在处理国内的一些资产，反正大笔的现金呢，放着也是放着，不如做投资。你之前也跟我说过，你想重新开始。我觉得治疗失恋最好的方式，就是用工作填满你的时间，对吧？